up mga beshi? Welcome back to MB Mamba YouTube channel. So for today's video ay magkakaroon tayo ng tutorial about sa paggamit na Paint 3D as drawing tool. So ito yung ginagamit ko sa paggawa ng mga worksheets. So sana ay may matutunan kayo sa ating video. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, subscribe na mga beshi at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. So, enjoy! So, let's start our 3D paint tutorial. So, sa ating desktop, ito sa ating search button. Ayan. So, sa ating search toolbar, search nyo lang, type nyo lang 3D. Okay, type nyo lang 3D, lalabas na yung 3D paint. Ito, na may blue, pink, violet na yan. So, click nyo lang. Ayan, lalabas yung logo nila. Okay. Uh, discuss lang muna natin. So, once na gagawa pa lang tayo ng ating bago project, click natin yung new. So, start a new project. Pero kapag meron na kayong previous na drawing o ginawang project before, itutuloy nyo lang, i-edit nyo lang. Okay. si open nyo lang siya and then open nyo lang yung file name na ginawa ninyo. So, dahil sa tutorial natin ngayon, ay gagawa tayo ng new. So, click natin yung new. Ayan. So, makikita ninyo, meron tayong canvas. So, sa canvas natin, nasa taas ang ating mga, ayan na yung mga kanya, ayan, ang pwede natin kumanda gagamitin, magagamit. At nandito rin sa ating right side, ang mga markers, pencil, meron tayong eraser, crayon, spray can, at saka fill. Meron din tayong for calligraphy, meron tayong brush oil, for oil brush, watercolor, at saka pixel pen. So, sa baba niyan, ito ay under sa brushes. So, naka-highlight yung brushes natin. Dito, ito yung makikita natin. So, under niyan, nandito yung ating mga custom colors. So, so automatic, kung anong kulay ang ating pinipindot or yung pipiliin yung kulay, pap, magpapalit dito. Isa yung natin yung parts dito sa taas na ating 3D paint. Okay, so yan yung brush. So, nasa brush ay ang ating 2D shapes. Dito yung ating mga hugis, mga shapes available, lines, curves, at saka mga 4-point mga curve na lines. And dito naman, 3D. So, sa 3D, so nandito yung ating mga cubes, yung mga may volume na shapes, spheres, at yung iba pa. So, mayroon din customize dito ng iba-ibang color. Meron tayong available dito na stickers. So, ito lang yung available ng stickers na meron sa Paint 3D. So, kung gusto nyo maglagay ng text sa ating project o sa ating drawing canvas, so pwede yan. Meron tayong 2D lang na text. Pwede rin naman na 3D text. Ayan. So, meron din tayong effect. So, yung ating canvas, pwede mo siyang, pwede mong color, yung ating, ano. Ayan. So, white lang gagamitin na natin. Then, brighter canvas, pwede rin tayong mag-adjust. So, you can adjust your canvas. So, napapansin niyo once nag-adjust ka sa kabila, automatic pati sa kabilang side. So, para mag, para siya ay nagbabalance. Okay? Ayan siya. Ayan. Pwede naman ito sa gilid. Ayan. Kaya na natin. So, halimbawa, gamitin ito ganito kalaki. Gawin, gawin natin 500 at ating height. Yan. So, meron tayong 838 pixels. Meron tayong 500 pixels for the height. So, sige, gamitin natin yung canvas natin yan sa ating project ngayon. So, ituturo ko kung paano ako nagdo-drawing gamit ang Paint 3D. Okay, let's say, so gagawa tayo ng cover page sa ating worksheets. Dahil ito talaga yung nakatulong sa akin during sa paggawa ng aming worksheets. Dahil nga, bawal kami kumuha ng mga drawings sa online or sa over the internet. So, kailangan namin gumawa ng sarili namin drawings. Pero sa kinder, as much as possible, sariling drawing natin. So, try natin, okay, gamit gumawa dito ng tao. Okay? Actually, kasi sa worksheets namin, more on tao ang ginagawa namin. So, di ba, sa pagdo-drawing naman talaga, kailangan natin ng shapes. Okay? So, Sa mga cellphone, marami na tayong moba, mga application for drawing tools. Pero ito ang pinili ko, yung Paint 3D. Dahil, mas gusto ko kasi mas malaki yung, 
yung screen ko sa laptop kaysa sa cellphone na maliit. Okay, so sige. Balik na tayo. Okay, mga gagawa tayo ng tao. Okay? So, sa pagsisimula sa tao, kailangan lang natin na, okay, bilog muna tayo. Ha? Bilog tayo sa mukha. Ayan. So, kung ito yung ating mukha, so, dapat, maliit lang yung ating edging. Okay? Okay. Automatic, kapag nakagawa tayo ng circle, lalabas ito. So, lalabas itong circle, feel kung anong color ang gusto nyo. Feel, tapos yung line. So, yung line natin, it's gawin pa rin natin siyang black. Tapos, yung feel natin, ano ba ang color ng skin tone ng tao? So, gamitin natin ito. Yan. So, para na siyang skin tone ng tao. Now, yung ating thickness, itong ating borderline, gawin lang natin 3. 3 pixels lang. Kilitan lang natin. Ayan. So, meron na tayo. Ito yung magiging base. Yung magiging ulo natin. Okay. So, just click lang. I-click lang natin. Pero once you click na yan, hindi na natin siya pwede i-move. Ito lang yung disadvantage ng Paint 3D. Unlike sa Photoshop na may layering, ito wala. Kasi, ito pwede mo pa siyang ma-adjust, ma-drag, kung saan mo siyang gusto i-pwesto. Okay. Pero once na na-click, okay, hindi mo na siya pwedeng galawin, hindi mo na siya pwedeng ilagay dito, hindi na. Doon na siya, naka-fix na siya. Yan lang ang disadvantage ng Paint 3D. Okay, so next, natin ay, balik tayo sa brushes natin. Ito yung marker, ito yung ginagamit ko. Ginagamit ko sa pag-drawing, kasi yung pencil masyadong maliit yung kanyang, ano, thickness. Ito, marker ang ginagamit ko. So, so, gagawa tayo na magdodraw na tayo. Halimbawa, ito yung ulo. So, gawa lang tayo. Okay, wait lang. Okay. Pag marker, so, dito sa ilalim, makikita ninyo kung anong color yung pinili ninyo, which is yung black, automatic lalabas dito kung anong color. Mga dark red, automatic magpapalit dito. So, black muna tayo. So, ayan. So, gagawa tayo ng hair. Bawa, ayan. Ay, masyadong mahaba yung hair natin. Bawa, dito lang muna. Ganda. Nag-overlap dito. Huwag kayong magkalala. So, pwede natin siyang gamitin mamaya. Ito, automatic. Magiging part siya ng buhok. Okay? Buhok siya. So, ito ang ginagamit ko. Yung feel. Ibig sabihin ng feel, itong mga parts na gusto mo kulayan, ay pwede niya kulayan. Feel natin ng black. Ayan. So, automatic siya naging black. Black na Ayan. So, pwede gamitan natin ng marker para itong mga natitira ay makulayan niya. Ayan siya. Ayan. Dagdagan natin yung volume ng hair sa marker. Kapag Okay, sa mata tayo. So, shape. Balik tayo sa shape. Lagyan natin ng mata. 
Ayan. So, pwede yung mata natin pabilog ni ganyan. Pero usually, ang mata natin hindi naman talaga bilog. Bilog. So, parang pa-oval. Ayan. So, ito yung ating mata. So, para maging balance, ito yung ating stamp ay para siyang copy-paste. I-duplicate natin siya para siya ay magkapareho. Pero bago yan, i-shade muna natin siya ng white yung ating mata. Ayan. Tapos, duplicate natin para pantay yung bilog ng ating mata. Okay. Ayan. eto ang sinasabi ko yung spray uh, yung spray can ay maganda tong gamitin kasi ginagamit natin usually pag mga blush blush dito so ulitan lang natin yung thickness niya yan so gamit tayo ng usually pink pang um, spray dito yan so meron na siyang parang blush blush si Meron na tayong ulat panahon. Pwede na tayong magamit sa ating cover page. Okay. 
So, yan ang ating tutorial sa ating uh, 3D paint. Kung tapos na tayo sa ating ginawa, so, punta lang tayo sa ating menu, then save as natin as image. Yan. So, para pwede na natin siyang gamitin. Okay, copy sa ating yan. So, pwede natin siyang i-try. Full name natin na ulat panahon. Ayan. Meron na ako ng panahon. One. So, pwede JPEG. Okay, JPEG. Okay, then save natin. Ayan! Yay! Tapos na ang ating project. Meron na tayong drawing. So, sana guys, ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon about sa Paint 3D. Until next video, maraming salamat!